Okey untuk siri kedua perbincangan jejak usahawan bersama Datuk Sri Jo ini kita lah mungkin nak dapatkan sikit perkongsian pengalaman uh, Datuk Sri mengendalikan KFC Holdings ini. Apa antara perkara yang yang boleh dikongsi sebagai sebagai inspirasi kepada pendengar? Uh, pertama <coughs> macam saya sebut sebelum ini Uh, bila kita ada syarikat macam gagasi macam KFC Holding ni, mm. dia pengurusan te- sebelum buat macam-macam benda. Mm. So many things they do. Jadi, saya bila saya dapat peluang untuk uh, uh, melihat semula perniagaan itu sebut, saya rearrange balik perniagaan ini mm. supaya dia ada uh, fokus, pengkhususan. Mm. Jadi pengkhususan yang saya buat itu ialah mana-mana bisnes yang tidak kena mena dengan meniaga ayam, saya tolak. Hmm. Kita clean up, kita tutup, macam dulu dia ada property, ada money lending, macam-macam investment, hmm. kita cut. So kita fokus balik meniaga ayam. Hmm. Kemudian, property-property yang mana saya ada ni, kita jual, kita bayar hutang, balance duit tu kita guna untuk buka banyak outlet. Hmm. Alright. Nombor dua, saya tak lagi beli outlet. Hmm. Saya sewa outlet. Okey. Hmm. Jadi outlet ni kita tak beli. Dulu kita nak buka kita beli outlet. No. Sekarang kita tak kita sewa saja. Kita cari tempat yang sesuai, kita sign agreement, sewa 5 plus 5 10 tahun. Hmm. Lepas tu dalam masa 5 plus 5 ni, katakan kita buka outlet ni, lepas 5 tahun lepas tu ada orang buat highway kat depan. Hmm. So we can just move. Ah. Tapi kalau kita beli property tu We stuck with the property hmm. Hmm. So akhirnya apa yang saya buat Kita keep changing the location Sehingga mencapai 440 outlet hmm. Daripada 200 Kemudian tanpa buat pinjaman hmm. Sebab kita pakai on rental basis hmm. Hmm. Dulu kita nak beli Kita hutang Uti hutang Uti beli hutang So now no more hmm. So what I do I say, kita, kita cari tempat Sewa kita bayar dia 5 plus 5 hmm. And then kita, kita bayar sikit lebih sikit tak apa hmm. Tapi kita tak terikat Dengan komitmen pembayaran ansuran hmm. Property tersebut okay. So over time daripada 700 juta Menjadi 1.7 juta hmm. 1.4 juta Double hmm. Pasal kita fokus on mega ayam hmm. And then kita, bila kita fokus mega ayam ni Ada masalah lain pula wujud yeah. Ayam tak cukup hmm. okay. So bila ayam tak cukup What do you do? Kita pergi jumpa supplier, semua tak cukup, tak boleh supply ayam. Dan kita then buka satu perniagaan mm-hmm. untuk cari orang menternak ayam. Mm. Ha, jadi kita dapat security of supply. Ha, jadi ha, masalah ha, buka peluang baru. Buka pula. peluang baru. Mm. Sebab tu saya cakap bila kita fokus, dia akan buka banyak peluang baru. Mm. Yeah. Pasal banyak benda yang kita boleh buat yang ada synergistik dengan perniagaan yang kita buat. Mm. Daripada kita pergi melabur properti, kita pergi melabur buat money lending, yeah. kita buat investment. Mm-hmm. Kan, all this thing, orang lain manage, yang ini kita manage. Mm. So, jadi kita bagi pengkhususan. Mm. Okay. Bila uh, Datuk Sri ada sebutkan, okay, ada masalah, Datuk tak putus asa. Sebaliknya, mencari peluang lagi. Yeah. Macam mana Datuk boleh ada mentaliti ataupun pemikiran sedemikian mm. tu? Okay, sebab tu saya cakap, usahawan ni dia tak boleh buat-buat. Mm. Kalau you buat-buat, bila you gagal sekali, you give up. Yeah. Tapi kalau you suka, you always find out why. You belajar daripada dia punya kesilapan. Hmm. Mistake kat mana? Syarikat ni mistake dia kat mana? Hmm. Kalau saya buat mistake, kat mana saya punya mistake? Hmm. Mungkin saya over trusting to people. Saya dengar cakap orang, saya tak buat check. Hmm. Oh, ni kawan saya takkan dia nak tipu. Hmm. Tak boleh. Hmm. Hmm. Dalam niaga ni, kawan ke, adik-beradik ke, keluarga ke, bila kita nak buat keputusan perniagaan, dia kena berdasarkan fakta. Mm. Mm-hmm. Kalau dia datang kawan, oh, uh, saya nak supply you ni, ni, ni. ni. Kita tak check. Pasal mm-hmm. kita dengar, oh, Ellie supplier. You, Ellie, you supply apa? Saya supply ayam. Mm. So, cakap, okay, very good. You supply saya RM5,000 mm. uh, satu hari, uh, RM10,000 satu hari. Sedangkan saya tak pergi check dengan Ellie, kat mana you dapat ayam ni? Mm. Kat mana you tanam ayam ni? Eh, kat beli ayam ni? Mm. Kan? Mm. So, you tak buat. Jadi, saya tak buat that checking. Jadi, bila tiba hari ni, hmm. restoran ni patut terima ayam. Tak tak, tak terima ayam. Pasal yeah. supplier tak hantar. Hmm. Dan bila kita check balik, baru kita faham bahawa supplier ni pun beli atas tangan orang. Dan hmm. maksudnya kita pergi kat orang tu. Hmm. Ha, ini masalah. Okay. Jadi, bila orang tu increase harga, Ellie pun kena increase harga. Hmm. Jadi, eh, 
dulu kontrak kita katakan harga RM3. Hmm. Now you supplier supply ke ini increase RM4. Jadi kita pun nak kena bayar RM4. Hmm. Then susah kita nak buat berniaga macam tu. Hmm. So kita kena tahu apa benda kita buat. Yeah. Siapa supplier kita? Siapa customer kita? Siapa kaki tangan kita? Hmm. Ini very important. Hmm. Okay. Datuk Si sebagai tenaran spesialis ni melihat okay, dalam satu syarikat tu bisnes-bisnes yang rasanya boleh di, dibuang kerana untuk nak utamakan bisnes uh, yang 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 asal tu bisnes laki kita perlu dilakukan. Kenapa? Why would somebody want to uh, mahu, mahu mencabangkan bisnes kepada benda-benda yang tidak kait dengan Okey. Yeah. Mencabang ni boleh. Hmm. Mencabang ni bila you dah berjaya Your core business ni mm. berjaya mm-hmm. uh, Then you nak cabang Because you mencabangkan perniagaan ni Daripada hasil dividend okay. you Baik. Mm. You dapat dividend Okay you nak venture a new investment mm. uh, Investment and then you nak participate In that business investment Because this is a new trend mm. Of this investment You melabur lah Tapi you tidak merosakkan perniagaan ni okay. mm. Amal tak? Mm. Sebab new venture you buat ni Dia mungkin mengambil masa yang agak lama Untuk tunjuk keuntungan mm. You ambil duit daripada syarikat yang untung pun cukup-cukup mm-hmm. Pergi finance perniagaan yang baru nak mula mm-hmm. Mungkin ambil masa 4-5 tahun baru nampak untung mm. Akhirnya yang kejar tak dapat mm. Yang kendong kecil-kecilan yeah. uh, This is where kita nak kena careful ah. Sebab tu saya tak boleh bagi spesifik They have to look at what kind of investment Saya mm. pernah nasihat saya punya kawan Dia ni contractor mm. uh, Every year adalah 20 juta Punya construction job mm-hmm. Lepas tu dia good in construction job And then after that Over time I think 8, 5, tahun lah dia construction Nak 20, 30 juta 20, 30 juta buat kerja One day dia nak become a developer mm-hmm. So bila nak become developer I cakap This is a different game yeah. So dia datang jumpa saya jika dia nak beli tanah Nak pinjam duit saya <laughs> You you contractor mm-hmm. You are only 20, 30 million You turn over mm-hmm. And every year you make 2-3 million Lepas tu you nak jadi developer See the problem with developer Is different Pertama you nak kena beli tanah mm-hmm. Revenue belum ada lagi mm-hmm. Kemudian you nak bangunkan tanah ni You nak kena pinjam duit Customer belum ada lagi yeah. Revenue dia dapat tu at the end mm. Progress payment itu pun Kalau you boleh siapkan projek mm. Kalau nama you tak ada Orang tak kenal you as a developer People will never buy People tunggu siap Boleh beli-beli yeah. So akhirnya collapse mm. Berniaga yang buat Construction 20-30 million ni Jahat Hilang mm-hmm. Tak boleh Tak boleh tumpukan Hutang untuk buat Property development ni Gagal mm. Projek terbengkalai Habis mm-hmm. semua mm. Bankrupt Okay Dalam kata lain Yang kita boleh belajar Ialah Kalau betul-betul nak mencab- Mencabangkan bisnes tu yeah. Kena berada dalam posisi Yang selesa dah Selesa yeah. Katakan macam ni lah Macam tak, you dah, uh, Ellie, you dah make uh, 100 juta mm. profit, right? Mm-hmm. So, ada new business 20 million. Mm. Okay lah. Mm. Tapi kalau you untung 2 juta, mm. lepas tu ada new business uh, require capital 2 million. Mm. Very dangerous for you to use yeah. this. Mm. Tapi kalau katakan that 20 million yang you invest, mm. katakan it turn good, okay. Mm. Kalau it turn bad, that's it. Yeah. Okay. But you punya profit, only 20 million affected. Okay. Uh, so that's that's you nak kena understand this. Mm-hmm. Mm. Yeah. Siri kedua jejak usahawan bersama Datuk Sri Johariah Abdul Ghani kita dengarkan antara perkongsian Datuk Sri dalam bidang perniagaan. Mm-hmm. Okey, Datuk Sri kita tahu bersebut saja Datuk Sri Johariah Abdul Ghani. Pertama sekali mereka sebut ahli politik dan juga pernah mengangkut kabinet sebelum ini. Dan pastinya uh, pengalaman itu membuatkan Datuk Sri tahu silok belok um, Bagaimana rakyat Malaysia boleh memanfaatkan segala yang diberikan oleh kerajaan untuk menjadi usahawan? Apa yang boleh Datuk kongsikan? Okey. Pertama saya nak uh, clarify dulu. Mm-hmm. Saya ni, uh, saya spend saya punya masa uh, pengalaman 25 tahun sebagai uh, ahli perniagaan. Mm-hmm. Uh, terlibat dalam dunia korporat. Mm-hmm. Kemudian masuk uh, uh, jadi uh, uh, dalam kerajaan. Mm-hmm. 21 bulan sebagai Menteri Kewangan 2. Yeah. Hmm. So, last election kalah habis. Ha? Apa nak cerita? So, mm-hmm. back to the business. Okay? Okay. Now, saya nak nasihatkan kepada semua usahawan. Jangan pergi berdia- buat perniagaan kerana kerajaan suruh buat perniaga. Hmm. 
Hmm. Okey. Kita nak buat berniaga ni kerana kita nak buat berniaga. Hmm. Bukan kerja kerajaan suruh kita buat berniaga. Sebab kalau kita rely dengan kerajaan punya kontrak, hmm. kita akan ada masalah. Okey. Sebab semua orang nak buat berniaga dengan kerajaan. Yeah. How much can kerajaan bagi kontrak dekat, dekat semua orang? Hmm. So saya kalau orang tanya saya tu saya nak buat berniaga saya ada berniaga dengan kerajaan. Well and good. Hmm. Kalau dapat bonus hmm. You cannot use that as a core hmm. So kalau kita bermula dapat projek dengan kerajaan hmm. contoh That should not stop you from looking after other business hmm. Supaya kalau just in case Kalau you dah tak ada projek dengan kerajaan hmm. okay. you, you, you faham tak? Hmm. So ini yang banyak kadang-kadang usahawan-usahawan kita ni Bila dia nak meniaga dia fikir all kerajaan hmm. Sebenarnya kerajaan sebenarnya tak sepatutnya Uh, menjanjikan kontrak okay. You should facilitate saja mm. uh, Usahawan mm. Contoh Apa dia facilitate Nak tubuh syarikat Kena cepat mm. Dia boleh facilitate Kemudian Kalau ada industri-industri Yang terlibat oleh uh, Peniaga-peniaga kecil Apa yang kerajaan Boleh bagi Insentif mm. Insentif yeah. Apa yang kerajaan Boleh bagi Tax insentif mm. Apa yang boleh bagi Subsidi mm-hmm. Only for Temporary period mm-hmm. Training Khusus, okey. Mm. Tapi kalau nak meniaga, harap kerajaan bagi kontrak, jangan. Mm. Dapat bonus. So, kalau kita berterusan dapat kerajaan punya kontrak, yeah. yeah. dan kita rely on kerajaan protek, besok, mm. orang yang kita kenal dalam kerajaan, mm-hmm. kerajaan tukar, mm. habis. Mm. Tak boleh, because meniaga ni has to be universal. Yeah. Yeah. Kalau kita fikir meniaga ni uh, hanya untuk orang Melayu saja, mm. then, Very difficult to grow mm. Because business is universal yeah. Bila universal tu maksud dia Dia tidak kira uh, Agama, bangsa, colour mm-hmm. Dia universal mm-hmm. You tengok macam uh, Produk halal yeah. Nestle is the biggest produk halal mm. Tapi dia bukan dikuasai oleh Orang Muslim mm. Sapa? Pasal apa? Pasal dia understand about Business universal mm. Bila dia sampai ke Malaysia dia tahu bahawa majority population kat Malaysia ni orang Islam, mm. Muslim Then dia make sure that product dia halal mm. Tapi kalau dia pergi kat negeri Eropah, some of the product dia tak halal mm. Ingredient dia pakai tak halal mm. So, that is uh, the principle of business mm. okay. Tapi kalau kita punya usahawan semua latch on to the government yeah. Asyik gantung pada government mm. ah Ini masalah, dapat kontrak sokong, tak dapat kontrak Hmm. Tak sokong hmm. eh, Kita meniaga hmm. Beda orang sokong tak sokong Orang mesti beli barang kita That is the perniagaan yeah. hmm. Tapi Datuk Sri mungkin mereka mahu Membuat perniagaan uh, dengan kerajaan Kerana mungkin rasa secure hmm. Rasa selamat Kalau buat sendiri Risikonya lain pula Jadi apa risikonya kalau Boleh Nak buat kerajaan hmm. Nak buat bisnes kerajaan ni tak ada masalah hmm. Masalah ni kita bergantung harap Kepada kerajaan 100% Hmm, hmm. Sepatutnya apabila kita dah buat kerajaan 3-4 tahun yeah. Cukup untuk memberi kita Kedudukan kewangan Untuk kita think about The survival of our business mm. Apa benda yang kita boleh buat Dengan menggunakan capital-capital Hasil daripada didikan Daripada agensi-agensi kerajaan mm. That's it Kena independent juga Kena independent mm. Because you know Business ni kena independent mm. That's what business is all about mm. Sebab tu saya cakap Siapa dari usahawan ni Kalau nak kerja 9 to 5 It's not usahawan yeah. mm-hmm. Even some of those successful people Yang ada 3, 4, 5 public list kami ni You tanya dia kerja 16 jam mm. yeah. Ada yang 18 jam Saya pun kadang-kadang terbawah juga 18 jam mm. okay. Dari hari Ahad sampai Ahad Aman <laughs> <laughs> Datuk Syi um, Bila um, Bila kita cakap tentang konteks uh, Keusahawan di Malaysia ni PKS dan sebagainya Uh, Soalan-olah macam perlunya ada safety net di situ Jadi sokongan kerajaan tu Suatu yang sangat-sangat diharapkan Walaupun pada masa sama kita gasak ni untuk okay. jadi berjaya ni yeah. Si safety net ni Kerajaan bukan saja bagi kepada bumi putera hmm. Non bumi putera juga Contoh kerajaan mewujudkan uh, SME Bank hmm. Bank pembangunan SME Bank, Exim Bank Ini semua adalah bank-bank milik kerajaan Yang ditubuhkan semata-mata kena nak membantu usahawan-usahawan Yang tak boleh pergi ke bank Nak pergi ke banking, banking tengok, ah, ini kecil tak mau. Hmm. Pergi CIMB, CIMB cakap tak mau. Pergi RSB tak mau. Pergi Hong Leong tak mau. So, kita wujudkan SMB Bank ni kerana kita tahu bahawa 
ada usahawan-usahawan di sana syarikat mereka ni boleh maju tapi dia nak bridge dia hmm. nak bridge of the financing Hmm. Nak cari investor tak ada hmm. Nak cari private equity tak ada Kalau ada pun nak ambil ke syarikat tu Semua hmm. So kita kujukkan SME, SMB Bank macam Contoh ni hmm. Jadi SMB Bank ni Sebenarnya adalah merupakan satu daripada Assistant daripada kerajaan hmm. Tapi bila kita nak pinjam ke SMB Bank Kita kena ada basic perniagaan kita Yang jangan hari ni baru nak buka syarikat bes- Besok pergi SMB Bank hmm. Takkan dapatnya hmm. Impossible to get hmm. Sebab tu cakap bisnes ni Dia the best training ground is when you start small yeah. okay. Jadi bila bila tak berjaya Saya ada gambar kawan-kawan saya Yang bis, buat bisnes Tapi akhirnya dia decide Oh no I don't have a card to do this mm. So mm-hmm. akhirnya lepas 5-6 tahun Lepas tu dia go back to employment Dia, ma- dia pergi, pergi, pergi kerja balik yeah. Menggunakan kelulusan dia mm. Dapat gaji RM20,000-30,000 mm. So okay better So rather than dia spend Dia punya time Sampai dah masuk umur 50 lebih 60 mm. And then by the time nak kerja Siapa nak ambil yeah. Yeah. Uh, So that's why saya suka uh, The younger generation ni Masa mm. waktu umur muda-muda ni You venture into business mm. You venture to You be creative You 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 got a lot of energy mm. You go Explore Explore Gagal mm. tak ada masalah yeah. Kan Mm-mm. So You you must willing to face failure. Okay. okay, kembali bersama jejak usahawan bersama Datuk Sri Jo dalam fokus pagi bersama Ali dan Hawa. Uh, untuk mana-mana semua, rasa ramai yang tahu ni. Datuk Sri Jo mengambil alih pembanis yang berhad, pembutul eksklusif produk PepsiCo dan menerajui, menerajuinya sebagai pengarah urusan kumpulan antara 2005 hingga 2011. Sebanyak 14 jenama produk PepsiCo diuruskan Datuk Sri Jo antaranya Pepsi, Mirinda, 7up, Gatorade, Twister dan juga Revive. Dan penjualan franchise Pepsi yang dibeli pada harga 72 juta ringgit kemudian dijual pada harga 820 juta ringgit kepada syarikat di Jepun pada tahun 2011. Melonjakkan nama Datuk Sri Jo dalam dunia korporat dan penjualan pemanis juga meraih anugerah transaksi terbaik 2011. Okey, ini kalau boleh tulis buku ni Success story yang sangat luar biasa ni Datuk Sri Macam mana nak tahu waktu terbaik Untuk betul-betul melepaskan okay. yeah. Dia first thing first Bila <coughs> saya tengok syarikat ni hmm. Dia dah 38 tahun di Malaysia hmm. Dia franchise uh, Pembotolan uh, Jenama-jenama Pepsi, Pepsi. Hmm. Bila saya tengok Dia ada masalah pengurusan uh, Tak fokus Hmm. Macam yang saya sebut tadi hmm. Jadi bila saya beli Saya tengok brand tu Kemudian saya beli uh, Hasil daripada keuntungan saya Bila saya jual KFC okay. hmm. Saya jual KFC tu hmm. Saya untung Adalah few hundred million And then Saya beli 72 million Tapi kalau orang tengok Eh 72 million banyak Actually because untung yang saya buat Tu lebih banyak daripada uh. Yang 72 million So hmm. I just invest part of it hmm. So 72 million ni I beli And then I revamp this Pertama, saya tanya selalu soalan. Pepsi ni hmm. dengan Coca-Cola. Coca-Cola always brand number one, Pepsi number dua. Hmm. Tapi di Malaysia, Coca-Cola number satu, Pepsi number enam. Oh. Why? Because kita tak bawa Pepsi tu sebagai nombor dua punya brand. Sebab hmm. dalam mana-mana you pergi dalam dunia, yeah. kalau you tengok orang jual cola, bis, uh, drink, cola drink ni, hmm. Coke number satu, Pepsi nombor dua. Tapi hmm. kat Malaysia kita nombor lima, nombor enam. Hmm. So, I think there's a lot of values that I boleh create ni untuk bring back them to become number two. Not number one. See, kadang-kadang meniaga ni, hmm. not necessarily to be number one. You can be number two because you got to be realistic. Okay. Uh. Right? You got to be realistic. Kadang-kadang you not necessarily to be number number two. You can be number three but realistic. Uh-huh. Right? Kalau tidak, you fight benda yang tak boleh menang. Buat apa? Hmm. Ha, so, jadi apa saya buat? Saya beli, saya masuk. Pertama, saya susun balik pengurusan. So, pengurusan yang saya susun ni termasuklah mengambil pakar-pakar pengurusan kanan daripada syarikat-syarikat yang maju. Okay. Nestle. So, I don't want to mention the company name lah. Yeah. Tapi, syarikat-syarikat ni adalah punya production ni saya ambil pada satu syarikat. Marketing guys saya ambil daripada satu syarikat uh-huh. lain. Kemudian, uh, dia punya human resource saya ambil daripada tempat lain. Hmm. Lepas tu saya gembelingkan tenaga ini Dia jadi macam satu program Mission Impossible okay. Mission Impossible ni You ada satu matlamat Then you susun you punya gang Lima orang uh-huh. Then after that Let's let's, let's hmm. work on this So I always use Mission Impossible As 
dia punya aspiration. Hmm. Uh, bila, bila, that's why bila I tengok Mission Impossible itu, I always translate as a usahawan. Uh-huh. That means you ada objektif, then siapa you are. So, dia susun pakar-pakar yang perlu untuk jadi satu pas, pasukan pengurusan. Uh-huh. Jadi, pasukan pengurusan yang saya susun ni, akhirnya kita menganalisa dari segi Kenapa Coca-Cola boleh menjadi nombor satu Kita mm-hmm. nombor enam Dekat mm-hmm. Malaysia mm-hmm. Dan kita tengok dari segi dia punya distribution Dia distribute barang dia 45,000 outlet Kita distribute cuma 12,000 outlet mm-hmm. yeah. Macam mana nak jadi nombor dua mm-hmm. Kalau nak jadi nombor dua Kita mesti distribute 40,000 Dia 45 kan? 45,000 Kita 40,000 So jadi saya Involve this mm-hmm. operation Until 5 years Kita jadi nombor dua Hmm. Bila dah jadi nombor dua Matlamat dah tercapai hmm. Bila matlamat dah tercapai Saya cakap How can I now Sell this company uh-huh. So that I can invest Another company okay. hmm. So kebetulan Masa kita test 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 tu And then There is uh, Interest uh-huh. From Japan uh-huh. hmm. So bila dia datang uh, Dia tengok tu And then I I present kat dia Kita punya perkembangan For the last five years Kita punya uh, Distribution jadi kita mesti tahu kenapa dia nak beli hmm. Dia nak beli kerana dia ada banyak brand-brand dia yang lain Yang dia nak bawa masuk Malaysia Tapi dia tak ada distribution hmm. So kalau dia dapat beli syarikat ni Automatically dia boleh masukkan dia punya tea Dia boleh masukkan dia punya coffee yeah. Dia boleh masukkan macam-macam dia punya Straight away besok hmm. kita boleh nampak Dekat ada 42,000 outlet hmm. So that's Jadi masa kita tahu apa dia nak Dan kita tahu apa kita punya value hmm. Saya letak Mula-mula saya letak 1 bilion Mm. Okay. Dia bagi oh. dia bagi negotiate lah yeah. So negotiate, negotiate Tawar lah. sedikit eh, Okay lah Pengatuan 20 million mm. Boleh jalan mm. And then kemudian Saya invest lagi satu syarikat Saya beli 42 juta 42 juta Syarikat tu ada 100 million turnover 100 million turnover Profit 6 million mm-hmm. Then I Run this company And now Company tu Jualan dia 31 billion Hmm A profit 100 million wow. Hmm. Wow. Baik kita nak panjangkan perbincangan Kita nak dengarkan Kita nak belajar lagi daripada Datuk Sri Jo Seperti tadi Datuk Sri Jo ada kongsikan Create satu dream team Untuk menjayakan PepsiCo ni Kita nak tahu the art of convincing Bagaimana Datuk Sri okay. meyakinkan pakar-pakar Dari jenama yang berbeza okay. Untuk menjayakan Pepsi Alright. So pertama Bila kita jumpa mereka ni We, we casual talk first Mm. And then we tell them like, look, I know you have worked with this company for 20 years. I have this big plan. Similar business yang macam you. Mm. Same industry, but different product. So I told you, I'm your plan dengan dia. I cakap, I want you to come and join me as part of the team. Mm. So what is the benefit of this team? Is actually, if we are successful to turn around this, I tell you, you will get benefit. Mm. I can allocate some shares to you. Mm. Uh, I can give you... Uh, better remuneration package So You know Some of these Professional After they work so long In certain companies mm. 10 15 years 20 years Dia pun dah Macam bored tau Dia dah rasa macam Every day Buat benda yang sama And then dia ada A lot of experience. Nak venture into business Dia tak boleh mm-hmm. Because Dia tak berani Nak take risk mm. And then say Wait Now I have Dato' Joe here I Tell me all these things Say, maybe I take a chance. Uh. Mm. I work with him. Mm-hmm. At the same time, I still got salary. But I have, I've been promised. Uh, saya dijanjikan untuk dapat something uh, remuneration later. Mm. So, so they take the risk. Mm. And then a few people, and then they link me to other people as well. Okay. So that's how we create a team. Networking. Uh, you need a team. Mm. Mm. Dia tak boleh buat seorang-seorang. You mm. kena a team. Uh, okay. Y- is you get the best team, it's all about Waiting for the result hmm. Ada banyak negotiation yang berlaku tak Untuk Ada <laughs> Ada Sampai <laughs> mana-mana Ada Saya Bagaimana katakan Dia katakan dia dapat Sekarang ni gaji dia RM50,000 Saya hmm. hmm. say, say You are there on contract Ya yeah, I'm on contract So kalau you on contract Bila contract you nak expire Saya uh-huh. say Another uh, One year So I would definitely get renewed Is it Okay hmm. So one year Plus another renewed Another three years hmm. So it's four years So I tell you what you come and see, join me. I give you the four years contract. Mm. At the same time, this contract, well, you will not get less than what you get now, at mm. least equal. But I give you incentive. Uh, we are able to turn around this. Mm-hmm. 
I will allocate certain special mm. incentive for you in mm. in the form of shares. Mm. Okay. okay. So some of these people that work with me, it's not entrepreneur, but they're professional. Mm-hmm. Bila I exit, they are all make money. Mm-hmm. Some of them make five million, some of them make twenty-five million more there, mm-hmm. some of them make ten million. So you got to allow them to make. Mm. Right? Okay. So yeah. that's where you get the whole team work together. Mm. And this is a big. Kalau yang small small ni tak payahlah. Meniaga kecil-kecil ni tak payahlah buat macam tu. Mm. What you need to do because you know the business. You don't need so much people. Yeah. Why you employ people? Mm. You have to do yourself lah. Mm. Yeah. Or you get to go one or two people to help you. Mm. So big business different and small medium enterprise different and as you know penjaja-penjaja kecil different. Mm. It's a different strategy. Yeah. Mm. Or get a different ball game, lah. Yeah. Because, can, because every yeah. business, every size, uh, you need to approach it differently. Okay. Mm. Cuma sekarang ni apa apa bisnes persaingan tu memang akan setiap hari. Mesti ada. Okay. Datuk Datuk sebut tentang uh, Datuk menguruskan pemanis kan Pepsi Pepsi ni nak angkat jenama Pepsi. Kalau tidak sebelah sebelah dengan Coca Cola pun setidaknya ada progress lah eh, dari penubuh enam penubuh lima dan sebagainya. Uh, bagaimana nak me- mengatasi rasa intimidated itu kerisauan dengan jenama ataupun syarikat yang lebih besar dan kita nak nak, nak bersaing ataupun setidaknya memperbaiki kedudukan Okay, let's be practical lah eh? hmm. kalau katakan uh, yang jenama yang besar ni hmm. macam uh, Coca Cola hmm. yeah. you tak boleh lah ambil jenama yang orang tak pernah kenal hmm. nak jadi nombor dua hmm. Dia kena cari jenama yang orang dah kenal untuk jadi nombor dua. So, jenama itu macam Pepsi. It's memang dia punya tempat mm. tu nombor dua. Okay. Right? Mm. Itu juga macam kalau fast food. Mm-hmm. Kalau you talking about McDonald as a burger, yeah. KFC as a chicken. Mm-hmm. Tak tak? Mm. So, orang lain datang nombor dua. Mm. Kan? So, mm. jadi kita nak pergi nombor dua ni, how can you create a brand nombor dua next to KFC? Mm. Tak boleh. Kalau you cakap you ambil mana makcik kiah punya ayam goreng dah jadi nombor dua impossible hmm. impossible so the one the potential nak jadi nombor dua ni ialah McDonald create a new variants of the product which is chicken okay. so dia become nombor dua tu KFC ah. income chicken KFC hmm. pula create a new burger hmm. to become hmm. nombor dua hmm. burger hmm. to 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 McDonald hmm. okay. because dia international brand uh-huh. and budak-budak muda sekarang ni dia ikut brand macam kita mamak ke apa ke kita belasahnya mm. macam kopi juga lah yeah. same thing kopi kalau you tanya kita kopi apa banyak brand ada yeah. stabak lah apa ni kopi uh, bean lah mm. uh, golra jeans kopi lah yeah. all that itu satu brand mm. and then yang yang tak ada brand ni yang stand alone brand ni mm. yang kedai mamak punya kopi lain yeah. lepas tu stand alone kopi shop lain You know, and kopi tiamnya lain mm-hmm. Kopi tiam macam-macam jenis kopi tiam yeah. So, mm-hmm. it, it depends how you want to look at it mm. uh, okay, Tapi, tu, tapi ad- kalau betul uh-huh. nak bersaing Kena household names lah household household brand. Name. Yeah. Itu kalau you want to go big yeah, mm. okay. Tapi kalau you want to go niche mm-hmm. Ada juga kopi, kopi, kedai kopi ni mm. Yang very popular yeah. Tapi dia only popular only Dia punya shop mm. Dia buka a second third shop Habis uh. Sebab tak ada orang nak manage yeah. second attack because the first one ni owner mm. manage mm. so you got to look at sebab mm. tu saya, saya kalau saya advise orang saya pastikan bahawa saya understand dia punya business mm. capacity dia mm. kan mm-hmm. macam saya bagi contoh nasi lemak antarabangsa kat kaum baru very very good mm-hmm. jadi dia orang cuba nak franchise buka outlet all over the place mm. at the end of the day tutup semua why It's different. Hmm. That ada benda-benda yang boleh franchise. Hmm. Yeah. Ada benda-benda dia kena jadi unik and boutique hmm. in term of you punya ni. Hmm. Kalau you franchise benda yang you tak boleh pastikan rasa, rasa sama. dia sama. Hmm. Like, macam you pergi KFC lah. Yeah. Yeah. You makan KFC dekat ada uh, dekat Perlis dan lepas tu mm. you makan KFC dekat uh, Johor mm. sama yeah. kan mm. kampung baru you makan nasi lemak kampung baru mm. kat warung tu mm. lepas tu you pergi makan franchise kat depan pampak dulu mm. lain rasa mm. pada mm. awak boleh lima minit ya yeah. mm. different yeah. you makan kat bangsa nasi mm. lemak antara bangsa lain mm. yeah. itu cabaran kalau franchise dia selalu mm. orang tak faham yeah. kalau yang tak faham lebih satu kalau usahawan dia nak ambil franchise pada uh. orang dia kena berhati-hati mm. 
Jangan pergi ambil franchise Benda hmm. yang Orang yang franchise kan tu hmm. Dia pun tak successful hmm. ah, okay. Dia ada satu outlet yeah. Lepas tu dia nak franchise kat orang Dia punya meniaga tu pun tak untung tak Macam tentu. mana dia franchise hmm. kat orang hmm. ha? okay. Kalau dia datang jumpa Cakap oh saya ada 20 outlet Saya nak buka outlet ke 21 Saya nak hmm. franchise hmm. Kita tengok 20 outlet tu dia untung ke tak hmm. Kalau total semua tu dia untung ah, Boleh lah kita ambil hmm. franchise tu yeah. hmm. Tapi kalau dia pun rugi How do you do that? Hmm. Susah Hmm. Alright. Baik, itu antara cabaran-cabaran dan juga strategi-strategi untuk pemasaran hari ini Kita bincangkan lebih kepada franchise Kepada yang mereka nak buka cawangan-cawangan lebih Jadi kita akan bincangkan dengan lebih mendalam lagi Esok dalam jejak usahawan bersama Datuk Sri Jo di Bulletin FM Info check ini dan muzik sepanjang zaman 